वेलकम फ्रेंड्स इन दिस ग्रामर क्लास ऑफ अवर समर्थ कोचिंग क्लासेस बीड फ्रेंड्स येस्टरडे वी सॉ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ अफर्मेटिव सेंटेन्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेन्स मीन्स वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कन्वर्ट एंड इंट्रोगेटिव सेंटेन्स इन टू इनडायरेक्ट स्पीच फर्स्ट ऑफ ऑल we will see yes no type of interrogative sentence friends let's come to the point let's explain in marathi mitrano marathi madhe baguyat apan ki kal apan vidhanarthi vakyache indirect speech shiklo aaj aplyala prashnarthak vakyacha mi kalach sangitlo hota ki udya aplyala prashnarthak vakyache indirect speech shikaycha ani aaj apan kay karnar ahot prashnarthak vakya madla पहला प्रकार प्रश्नाचा कोणता असतो येस नो टाईप किंवा त्याला काही लोक काय म्हणतात व्हर्बल क्वेश्चन तर आज आपण बघणार आहोत येस नो टाईपचं क्वेश्चन बघा या ठिकाणी तुम्हाला मी छडीने दाखवतो या ठिकाणी बघा येस नो टाईप या ठिकाणी सगळं मी डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स प्रश्नार्थक वाक्याचे इनडायरेक्ट स्पीच करणे आता कसं करायचं बघा येस नो टाईपचं पहिलं नंबर एक नंबर एक मी त्या ठिकाणी नियम लिहिलेले रिपोर्टिंग व्हर्ब आयुजी रिपोर्टिंग व्हर्ब आयुजी आजकडं घ्यावे कारण की वाक्य प्रश्नार्थ काल आपण काय केलं होतं रिपोर्टिंग व्हर्ब सेट टू आलं तर टोल गेलं तर सेट आलं तर सेट ठेवलं होतं नंबर एक या ठिकाणी रिपोर्टिंग व्हर्ब आयुजी आजकडं घ्यावे महत्वाचा नियम आहे लक्षात ठेवा या ठिकाणी मी लिहिलेलं आहे की रिपोर्टिंग व्हर्ब आयुजी आजकडं घ्यावे कळलं हा पहिला नियम लक्षात ठेवा रिपोर्टिंग व्हर्ब आयुजी आजकडं घ्यावे नंबर दोन नंबर दोन या ठिकाणी कंजेक्शन म्हणून प्रश्नार्थक वाक्य असल्यामुळं या प्रकारामध्ये कंजेक्शन म्हणून इफ किंवा वेदर बघा या ठिकाणी आय एफ इफ हे आय एफ इफ किंवा वेदर डब्ल्यू एच ई टी एच ई आर वेदरचा अर्थ असतो की काय हां गेला की काय असं म्हणत नाहीत का पुणारी वा देवा गेला की काय हे अशा प्रकारच्या अर्थाने वेदर वापरलं जातं तर कंजेक्शन म्हणून इफ किंवा वेदर तुम्हाला जर वेदरचा अर्थ नसला कळत जाऊ द्या तिकडे काय करा सरळ सरळ इफ घेऊन टाका कुठं बी काही चुकत नाही आता एक सगळ्यात महत्वा महत्वाचा नियम असा आहे की तिसरा नियम वाक्याचे प्रश्नार्थक स्वरूप बदलून विधानार्थी करावे सगळं म्हणजे या ठिकाणीच घोळ होतो सगळ्यांचा काय माहिती आहे का की आपण वाक्याचे प्रकार शिकत असताना तुम्हाला मी सांगितलं होतं की आपल्याला डायरेक्ट आणि इनडायरेक्टमध्ये प्रश्नार्थक वाक्याचं स्वरूप बदलून काय करावं लागतं विधानार्थी करावं लागतं तर मी या ठिकाणी स्ट्रक्चर लिहिलं आहे मुद्दा म्हणून बघा मी या ठिकाणी लिहिलं आहे विधानार्थी करावे काय करावे बघा वाक्याचे प्रश्नार्थक स्वरूप प्रश्नार्थक स्वरूप कसं आहे हे अशा प्रकारचं स्वरूप आहे प्रश्नार्थक बघा या ठिकाणी मी वरी ब्रॅकेटमध्ये लिहिलेलं आहे की प्रश्नार्थक स्वरूपामध्ये सब्जेक्ट आला असेल त्याच्यानंतर काय आलेलं असेल रिपोर्टिंग वर्ब आलेलं असेल त्याच्यानंतर कॉमा असेल इथं रिपोर्टिंग वर्ब तिथं आणि त्याच्यापुढे अवतरण चिन्हातलं वाक्य सुरू होईल पण अवतरण चिन्हात अगोदर ऑक्झुलरी वर्ब आला असेल त्याच्यानंतर काय आलेलं असेल सब्जेक्ट आलेला असेल त्यानंतर वाक्याच्या काळाला अनुसरून योग्य ते ऑक्झुलरी व्हर्ब सॉरी या ठिकाणी मुख्य क्रियापद आणि हे ऑक्झुलरी व्हर्ब सुद्धा इथलं ऑक्झुलरी व्हर्ब सुद्धा काळाला अनुसरून आणि हे व्हर्ब सुद्धा मेन व्हर्ब सुद्धा काळाला अनुसरून मेन व्हर्ब येतं त्याच्यानंतर ऑब्जेक्ट आणि शेवटी क्वेश्चन मार्क हे झालं प्रश्नार्थक वाक्याचं स्ट्रक्चर कसं झालं इकडे लक्ष द्या सब्जेक्ट येईल सब्जेक्ट नंतर रिपोर्टिंग व्हर्ब नंतर अवतरण चिन्हातलं वाक्य आणि अवतरण चिन्हामध्ये अगोदर काय येईल ऑक्झुलरी व्हर्ब हे कशानुसार येईल काळानुसार येईल त्याच्यानंतर काय येईल सब्जेक्ट सब्जेक्ट नंतर मुख्य क्रियापद हे पण मुख्य क्रियापद काळाला अनुसरूनच येईल त्याच्यापुढे ऑब्जेक्ट आणि शेवटी क्वेश्चन मार्क पण आपल्याला हे स्वरूप बदलायचं आहे आता हे स्वरूप बदलून काय करायचे बघा या ठिकाणी मी तुम्हाला दाखवतो काय करायचे ते आता हे आपल्याला इनडायरेक्ट स्पीच करत असताना बघा सब्जेक्टला सब्जेक्ट जसा तसा घ्यायचा त्याच्यापुढे आर व्ही आर व्ही म्हणजे रिपोर्टिंग व्हर्ब रिपोर्टिंग व्हर्बच्या आयोजित काय घ्यायचं डायरेक्ट आजकडं घ्यायचं काहीच विचार करायचं नाही तर सरळ ठेवून द्यायचं काय आजकडं ठेवलं आता आपल्याला काय करायचं बघा या ठिकाणी कंजेक्शन घ्यायचं या ठिकाणी कंजेक्शन इफ किंवा वेदर घ्यायचं तुम्ही जरळ सरळ इफ घेऊन टाकलं काय वेदर घेतलं काय चालतं आता सुरू झालं वाक्य अवतरण चिन्हातलं अवतरण चिन्हामध्ये काय झालेलं आहे माहिती आहे का बघा या ठिकाणी जो सब्जेक्ट आलेला आहे तो दिलेल्या वाक्यात नंबर दोनला आलेला आहे आणि या ठिकाणी जे ऑक्झुलरी व्हर्ब आहे घ्यायचे आपल्याला ते दिलेल्या वाक्यात कुठं आलेलं आहे पहिल्यांदा आलेलं आहे म्हणून हाच बदल नेमका खरा असतो की दिलेल्या वाक्यात नंबर दोनला आलेला जो सब्जेक्ट आहे तो अगोदर घ्यायचा त्याचा योग्य तो बदल करून अगोदर आणि दिलेल्या वाक्यात जे अवतरण चिन्हात अगोदर आलेलं जे ऑक्झुलरी व्हर्ब आहे ते नंबर दोनला ठेवायचं हे करणं म्हणजेच स्वरूप बदलणे नाहीतर नुसतं प्रश्नार्थक चिन्ह काढून टाकलं म्हणून स्वरूप बदललं जात नाही परत एकदा ऐका 
कि अवतरण चिन्ह मे ऑक्जुलरी वर्ब नंबर एक लगत आ सब्जेक्ट दोन नंबर लो अपने आंसर लिखता कंजेक्शन पुढ़े दोन नंबर ल गला सब्जेक्ट एक नंबर लाइच एक नंबर लाना ऑक्जुलरी वर्ब दो नंबर लेवाये यठिका ही जागा आदला बदल होते आता वर्बला वर्ब बिका वर्बला वर्ब काला अनुसरण योग्य तो बदल कर वर्ब ठेवा हेचुद्धा योग्य तो बदल हो तो ऑक्जुलरी वर्ब का भी तुम्हारा लिखुन दिखाप्रमा तुढ़े वर्बला वर्ब तुढ़े ऑब्जेक्ट लब्जेक्ट आ शेवटी इत फूल स्टॉप है आ प्रश्नार्थक चिन्ह काड़ून टाका अशा प्रकार स्वरूप बदल जिका मी स्वरूप कस बदल जता है मैं परत एक एक उदाहरण करूँ दाखो तो मे तुम्हार लक्षा ये तो आता एक वक्य कर दाखो तो मी पेन को नवा जुना तो यठिका मी तुम्हारा करूँ दाखोत तो इकड़े लक्ष दया पैल वक्य बगा हे वक्य है बगा द आता तुम्हारा स्वरूप दाखो तो अगोदर है बगा हे प्रश्नार्थक वक्य द टीचर का रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट का टीचर रिपोर्टिंग वर्ब का सेड अवतरण चिन्ह ऑक्जुलरी वर्ब का हैव अवतरण चिन्ह सब्जेक्ट का यू वर्ब का कम्प्लीटेड आ ऑब्जेक्ट आ शूटी क्वेश्चन मार्क आनवर्टेड कॉमिक क्लोज आता बगा या ठिकाणी आपल्याला ह्या सूत्रानुसार करायचे ह्या सूत्रानुसार करत असताना सब्जेक्टला सब्जेक्ट सब्जेक्ट काय आलेला इथं द टीचरला टीचर हा ठेवला सब्जेक्ट बघा आता इथं सब्जेक्ट ठेवला आता काय ठेवायचं आसकडं ठेवायचे आसकडं हे आसकडला आसकडं आता हे नंबर दोन पर्यंत आलो आपण आता काय करायचं ह्या दोन्हीपैकी एक आपण सरळ सरळ इथं काय ठेवून देऊ इफ ठेवून देऊ इथं जागा बी नाही जास्त म्हणून इफ घेतोय बघा हे दोन्ही पैकी काय घेतलं आपण इफ घेतलं कळलं का इथपर्यंत हवा हा सब्जेक्टला सब्जेक्ट आसकडला आसकडं हे इफ किंवा वेदर पैकी इफ आता सुरू झाला सब्जेक्ट हे महत्वाचा बदल आहे कारण की सब्जेक्ट दिलेल्या वाक्यात किती नंबरला आलेला आहे दोन नंबरला आलेला हा सब्जेक्ट अगोदर घ्यायचा आणि हे ऑक्झलरी वर्ब जे आलेले एक नंबरला ते पुढं टाकून द्यायचे त्याच्या बघा आता अगोदर आपल्याला काय घ्यायचं इथं सब्जेक्ट इथं सब्जेक्ट म्हणून काय आलेलं आहे यू आता यूचा बदल हे वाक्य कुणी कुणाला बोलले टीचर सेड आता टीचर ने एक जनला उद्देश्य बोल का अनेक जनला उद्देश्य बोल आप कहत नहीं कहत मन अपन यठिका ही भी घू शको कि दे भी घू शको अपन समझा ही घल का यू का बदल हा यू का बदल के ही आता अपने का सब्जेक्ट घब्जेक्ट घर यठिका हा सब्जेक्ट घदल के ही बदल कर बदल कर लगते आता अपने का जे ऑक्जुलरी वर्ब आए थे पूरे ठेवा हाव आए तो हाव का बदल कर हैड होता तुम्हारा महत्ति है हाव हेच बदल हैड होता अपन ये इकड़े सब्जेक्ट अगोदर घर पूरे बगा हैड आता आता आल वर्ब की बारी आता कैसी की बारी आई वर्ब की तो हे वर्बला वर्ब का आए कम्प्लीटेड काल बदलना गेला हैव च हैड परफेक्ट पास कम्प्लीटेड कम्प्लीटेड ये होमवर्कला होमवर्क जशा तस आड़े आला एक टुडे या टुडे या शब्दा सा बदल का होता दैट डे होता दैट डे हे ढाले इनडायरेक्ट स्पीच कसं केलं ह्या सूत्रानुसार केलं परत एकदा सांगतो इकडे लक्ष द्या हे बा सब्जेक्ट काय आला होता टीचरला टीचर ह्या ठिकाणी सब्जेक्ट त्याच्यापुढे आजकडेला आजकडं त्याच्यापुढे इफ किंवा इधरपैकी इफ आणि त्याच्यापुढे सब्जेक्ट म्हणून या ठिकाणी हे बघा हे सब्जेक्ट म्हणून या ठिकाणी दिलेल्या वाक्यामध्ये सब्जेक्ट काय आलता यू ह्या यूचा बदल आपण इथं काय घेतला ही त्याच्यापुढे ऑक्झुलरी वर्ब ठेवलं इथं जे दिलेल्या वाक्यात ऑक्झुलरी वर्ब अवतरण चिन्हात सर्वप्रथम आलतं ते आपल्याला पुढं दोन नंबरला ठेवावं लागलं हे बघा ह्याचा बदल करून हॅड कारण बदल करून ठेवा लागतो त्याच्यापुढे व्हर्बला व्हर्ब व्हर्ब काय आलं कम्प्लीटेड आहे कम्प्लीटेड कम्प्लीट आहे त्याच्यापुढे होमवर्कला होमवर्क टुडेचा बदल दॅट डे आणि फुल स्टॉप अशा प्रकारे हे झालं इनडायरेक्ट स्पीच स्वरूप पण बदललं गेलं नुसतं प्रश्नचिन्ह काढून टाकलं म्हणून स्वरूप बदललं जात नाही तर तुम्हाला त्यासाठी काय करावं लागतं असतं हे स्वरूप बदलण्यासाठी अशा प्रकारे कर्त्याची आणि सहाय्यकारी क्रियापाताची जागा बदलावी लागते त्याशिवाय त्या वाक्याचं स्वरूप बदललं जात नाही आता बाळानो पटकन तुम्हाला आणखीन खाली काही वाक्य करून दाखवतो बघा या ठिकाणी विल यू लेंड मी युअर नोटबुक टुमारो सी सेड आता रिपोर्टिंगवर पुढे गेले सी सेड जरी पुढे गेलेलं असलं तरी बी आपल्याला आन्सरमध्ये लिहिताना बघा सी सेडचं सी आजकडंच करावं लागेल बघा मी सूत्र जे लिहून दिलं तुम्हाला सूत्र इथे लिहिलेलं लिहिलेलं आहे काय सब्जेक्ट काय आला या ठिकाणी सी आजकडला आजकडं आता काय घ्यायचं इफ किंवा वेदर आता सुरू झालं अवतरण चिन्हातलं वाक्य बघा आपण कंजेक्शन पण झालं अवतरण चिन्हात काय आलं अगोदर विल आले पण आपल्याला माहित आहे की हे विल काय करायचं असतं पुढे ठेवायचं असतं आणि अवतरण चिन्हात जो आलेला दोन नंबरला करता येतो अगोदर घ्यायचा असतो हे बघा आहे का करता अगोदर इथं बी काय आले यू आले आता हे यू कुणाला उद्देशून बोललं हे माहितच नाही आपल्याला त्याच्यामुळे आपण ही घेऊ शकतो किंवा दे घेऊ शकतो किंवा शी पण घेऊ शकतो कारण ती बोलली पण कुणाला बोलली हे कळत नाही समोरच्याला मुलाला का मुलीला का अनेक जणांना उद्देशून हे कळत नाही म्हणून आपण काय करू यूचा इथं बी बदल काय करू हीच करू आता आपण सब्जेक्ट पर्यंत आलो आता ऑक्झुलरी वर्ब ऑक्झुलरी वर्ब इथं काय आलं होतं विल ह्या विलचा बदल तुम्हाला माहिती आहे काळाचा बदल विलचा बदल काय होत असतो वूड होत असतो शाल विलचा वूड आणि त्याच्यापुढे आता कुठपर्यंत आलो आपण 
ऑक्सिलरी वर्ब पण आता वर्ब वर्ब काय आले एल ई एन डी ह्या लेंडला लेंडच लेंड म्हणजे उष्णे देणे एल ई एन डी अब वर्ब आता या ठिकाणी हे मी आले आता मी कुणाच्या तोंडचं शीच्या म्हणून ह्या मीचा बदल काय करावं लागन हर करावं लागन मीचा बदल हर कारण बोलणारी व्यक्ती स्त्रीलिंगी म्हणून हे मी तिच्या तोंडचं आहे आता परत इथं ईवर आले आपण या ठिकाणी हिचा बदल काय केलं ईवचा बदल ही घेतला आहे म्हणून ह्या ईवरचा बदल काय करावं लागन हीच घ्यावं लागन हीच जर आपण या यूचा बदल दे घेतला असता तर युवरचं देअर करावं लागतं आणि जर आपण युवचा बदल शी घेतला असता तर या युवरचं पुन्हा एकदा इथं हर आलं असतं ह्या मीच इथं हर आलं असतं डबल जा डबल हर हर झालं असतं हे नोटबुकला नोटबुक आणि तुमारोचं काय होतं द नेक्स्ट डे हे झालं बघा इनडायरेक्ट स्पीच कसं झालं ते ह्या सूत्रानुसार झालेलं आहे आता दोनदा दोनदा सांगितलं तुम्हाला आणखीन एक पुढे बघा मदर सेट टू डॉटर आर यू टॉकिंग टू युअर फ्रेंड नाव या ठिकाणी परत एकदा मी करून दाखवतोय बघा मदर हे बा मदर ह्या शेडचा बदल काय झाला आसकडं डॉटरला डॉटर आता इथं कंजेक्शन होऊन इफ यू आले डॉटरला बोलते म्हणून या यूचा बदल काय झाला शी ह्या आरचा बदल काय होईन मग वॉज हे टॉकिंगला टॉकिंग टूला टू या युवरचा बदल काय होईन इथं हर होईन हर कारण किती मुलीला उद्देशून बोलते म्हणून हर फ्रेंडला फ्रेंड आणि नावचा बदल देन आणि फुल स्टॉप हे झालं इंडायरेक्ट स्पीच आता त्याच्या पुढे लागली चौथं मे आय गो टू माय होम नाव सेड द स्टुडंट टू टीचर बघा आता या ठिकाणी द स्टुडंट सेडचा बदल काय झाला आजकडं टीचर आजकडं टीचर इथपर्यंत आलो आपण आता आपल्याला कंजेक्शन घ्यायचं आहे कंजेक्शन काय घ्यायचं आहे ईप घ्यायचं आहे ईप घेतलं कंजेक्शन आता बघा अवतरण चिन्हातलं वाक्य सुरू झालं स्टुडंट कोण बोलला आहे हे माहीत नाही आपल्याला मुलगा आहे का मुलगी म्हणून ह्या आयचा बदल आपण हीच घेऊन टाकू इथं बी शी बी घेतलं तरी जमलं असतं हं आय म्हणला आहे तो मुलगा आहे का मुलगी माहीत नाही आता आयचा बदल ही घेतला त्याच्यापुढे आता ऑक्झुलरी भरभर ठेवावं लागेल मे मेचा बदल करून ठेवावं लागेल मेचा बदल काय होत असतो माईट माईट त्याच्यापुढे क्रियापद क्रियापद काय आले गो टू ला टू तो म्हणतोय माय मायचा बदल काय होईन हीज आणि हीच त्याच्यानंतर होमला होम आणि नावचा बदल पुन्हा एकदा देणं हे झालं इंडायरेक्ट स्पीच त्या ठिकाणी बघा द स्टुडंट आजकडं टीचर हे अवतरण चिन्हातलं वाक्य सुरू झालं बघा इफ इफच्या पुढे अवतरण चिन्हात काय आलं होतं आय आयचा बदल ही ह्या मेचा बदल माईट हे गोला गो टू ला टू मायचा बदल हीज होमला होम नावचा बदल देन आता त्याच्यापुढे एक शेवटचं या ठिकाणी एक वाक्य येतं बघा ही आजकडं ही इज धीस युअर पेन या ठिकाणी जागा शिल्लक नसल्यामुळे काय करतोय की तुमच्यासाठी सोडून देतोय मी तर मी बाजूला सरकतोय आणि या ठिकाणी तुम्हाला मी स्क्रीनशॉट मारण्यासाठी ठेवत आहे स्क्रीनशॉट मारून हे वाक्य लिहून घ्या आणि तुम्हाला मी घरी करायला काही वाक्य देतोय ते वाक्य तुम्ही करा हां आणि आज मला असं वाटतंय बाळांनो आज आपल्या व्हिडिओमध्ये ऑडिओची क्वालिटी चांगली आलेली असेल हां तुम्हाला मला सांगायला आनंद वाटतो आज कि आज अपन माइक वपरलेला है ऑडियो रेकॉर्डिंग ऐका नहीं एवडे दिवस थोड़ा सा आवाज आला त्रास सहन सहन के तुम्हें आवाज ये नौता क्लियर कारण कि यठिका थोड़ा सा अड़चण होती तो आता आज आवाजा क्लैरिटी कसी है ती माला तुम्हें कॉमेंट बॉक्स में संगा कि आज आवाज क्लियर आ कि नहीं आ तर बघा तुम्हाला मी आणखीन आता हे पाचवं एक घरी करायला ठेवलं आहे आणि आणखीन एक देतो सहावं वाक्य बघा कॅन यू कॅन यू ड्राईव्ह द कार ऑन दिस रोड हे आजकडं बघा आजकडं पण येतात आजकडं आलं तर आजकडं आजकडं ठेवायचं बरं का सातवं वाक्य फादर सेड टू सन डू यू बी ई एल आय यू ही बिलीव इन माय वर्ड्स डू यू बिलीव माय वर्ड्स बघा या ठिकाणी त्याच्यानंतर पुढं मे आय यूज युअर इरेजर 
now he said baga 8 wa zala anki 9 wa ek i asked कैन आय जॉइन तो यह आई चवजी ही दी हि आस्कड़ कैन आय जॉइन टू यू इन द प्ले किए वाक्य चार एक पांच अशा प्रकार हे पांच वाक्य तुम्हें घरी करा कॉमेंट बॉक्स मधे आन्सर टाका और नहीं आले तो मैं फोन करूँ विचारा ठीक है Thank you very much for watching this video and the most important thing take care of yourself and your family bye bye till then